No i witam Was serdecznie w niedzielne przedpołudnie i powiem Wam, że jest plusowa temperatura u nas, czyli święta powinny być po lodzie według yy, przysłowia, że Barbara po wodzie to święta po, po lodzie. No, ale czy to się sprawdzi? Ostatnio to się wszystko tak zmienia, że nie wiadomo, może się to nie sprawdzić. Zobaczymy, może będzie dobrze. Jak będzie, tak będzie, <głos> ale się zaplątałam. W każdym razie witam Was serdecznie, zapraszam na kawusie, no i na mojego vlogusia, vlogmasika. Takiego małego, króciutkiego vlogmasika. <głos> no i dziś, y, dzisiaj przy niedzieli otwieramy kalendarze. Mniej więcej zawsze o tej samej porze wychodzi na to, że, ogląd że otwieram kalendarze. No, ale dzisiaj sobie nie popatrzałam y, na tamtych kopertkach, gdzie jest piąteczka, także teraz troszeczkę, y, pewnie to zajmie czasu, zanim znajdę tą piąteczkę. No, ale co zrobić? Chwilę to pe pewnie potrwa. My teraz mamy kawkę przygotowaną. O, jest piąteczka. Piąteczka. I tutaj mamy herbatkę taką. Ramzej to jest, zdaje się ten grzaniec. Herbatka grzaniec. I mamy tutaj cytat. Nie licz na, na wdzięczność za to, co już uczyniłeś dla ludzi. Musisz sprawić, by byli wdzięczni za to, co uczynisz dla nich w przyszłości. I to powiedział Mario Puzol. Oczywiście tutaj jest data źle, zła data jest, ale nie szkodzi. Ważna jest treść. No. A teraz zobaczymy, co tutaj mamy do kawusi, bo kawusia już czeka. Zobaczymy, gdzie ta piąteczka jest. Tu jest chyba szóstka. O, tu jest taka piąteczka, maluteczka, taka jakby to Wiki mała powiedziała, maluteczka, piąteczka. I tu jest znowu Jajusio. Takie, ona jest fajne nadziewane, nie sprzek? No. Bo z Linda były, te co myśmy mieli kiedyś z Linda, to one były pełne czekolady, a te są takie nadziewane. No i tutaj już piąteczkę oglądaliśmy, już patrzyliśmy, gdzie, gdzie jest. Nie co w środku, tylko gdzie jest. I już sobie wyciągam. Przedtem mi się wszystko tu zwaliło, bo chciałam poprawić. Dobrze, że, że to nagrywam, bo sobie zobaczyłam, jak były poukładane, bo mi wszystko gdzieś tu się popchnęło i to wszystko mi się walnęło na dół, a piąteczkę mamy tu, pewnie jakieś kredka albo pędzelek. Zobaczymy co tutaj jest. Co tu jest? Tutaj nic nie ma, jest tu coś, kredka chyba. No, wyjeżdżaj. Jest kredka, to jest chyba konturówka do brwi mi się wydaje, bo taka brązowa. Zaraz tutaj coś będzie pisało. Nawet jak będzie pisało, to ja tego nie przeczytam. Taka jest. No. Także dobry, chyba dobry wi to będzie mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, jaki to ma. Dobry wi, bo ona jest taka twardsza. To myślę, że to jest dobry wi. No. Także już tutaj nie wkładam, bo Wiki już dzisiaj zaglądała, to już dzisiaj nie muszę. Wiki zaglądała, ale mi nie pokazała. Także dla mnie to była niespodziewanka. Także teraz y, jesteśmy już po kościele, a że y, przed samym kościołem jedliśmy dopiero śniadanie, tak późno, więc do obiadku to jeszcze troszeczkę poczekamy. 
I ziemniaczki się mi gotują na kluseczki. No bo jak są rolady takie wielkie, no to tak kluseczki by do tego pasowały. Ja wprawdzie nie zjem, ale Wiki i Zbyszek będą mieli fajny obiad z kluseczkami. No, także teraz kawusia, chwila oddechu i potem dokończę obiad, potem deserek. A teraz do kawusi sobie cukierka zjemy. Cukierka, no czekoladkę adwentową. I to tak będzie najlepiej. Także do zobaczenia za chwilkę. No i nasz rosół niedzielny. Tu jest od Wiki, tu jest moje, bo to jest z jajkiem, nie z makaronem. No i tu od Zbyszka. I myślę, że dosyć klarowny jest ten rosół. I chciałam powiedzieć, że niepotrzebnie usuwacie szumowinę z rosołu, bo szumowinę z rosołu to nic innego jak ścięte białko, w którym jest kolagen potrzebny dla naszych stawów i kości. A usuwając te szumowiny usuwacie to właśnie ze swojego rosołu. Także ja nigdy nie usuwałam szumowin i nie będę usuwała z rosołu. Moja mama też nie. Moja mama powiedziała, że to jest niepotrzebne i rosół jest... Nic, nic to nie ujmuje, a, tym, a w ogóle to ma, jest bogatszy od tego, który, z którego te szumowiny pościągaliście. U mnie jak się zrobią na początku gotowania szumowiny, za jakiś czas znikają i nie ma ich. A rosół jest y, klarowny. Także nie widzę potrzeby, żeby usuwać te szumowiny. No. To tylko tak, bo już kilka komentarzy miałam w tej sprawie no i słyszałam też na innych vlogach, że ludzi drażnią szumowiny w rosole. <śmiech> Jak się gotuje oczywiście. No. Tutaj moje kluseczki. Kapusta już zrobiona. Tu mam sosik na śmietanie do rolat i rolady w mikroweli na razie, żeby nie wystygły za bardzo. Także to taki dzisiejszy nasz obiad. Właściwie rolady, te kluski to są dla Wiki i dla Zbyszka. No. Także jak coś wiecie, to życzę smacznego. No i teraz mamy czas na odpoczynek. Przy kawusi dwie świece adwentowe, druga niedziela adwentu. No i mamy jeszcze piernik. I pora już zjeść ten piernik z zeszłego roku. On jest jeszcze dobry. To jest piernik dojrzewający. Staropolski. Mojego wykonania. Był zamrożony i jest już mięciutki. I jest dobry do zjedzenia. Także to już chyba jest ostatni kawałek z zamrażarki, a jeszcze chwilę, jeszcze troszkę i będziemy robić następny. A teraz przychodzę z kartką z kalendarza na 5 grudnia, jest to poniedziałek, 339 dzień tego roku i 49 tydzień tego roku się zaczyna. Imieniny obchodzą Kryspina i Saba i oczywiście wszystkim, którzy obchodzą swoje święto, życzę wszystkiego najlepszego. Przysłowie 5 grudzień stycznia czyni znaki, 6 grudzień luty przepowiada, 7 grudzień o marcu gada. Słońce, świt o 6.45, wschód 7.26, zachód 15.27 i zmierzch 16.7. Nietypowe święta. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, Światowy Dzień Gleby, Dzień Ninja i Dzień Marynarza Śródlądowego. A cytat dnia, serce kamienieje, gdy nie kocha. I to powiedział papież Franciszek. No, my sobie teraz będziemy siedzieli i odpoczywali, pili kawkę właściwie, takie popołudnie niedzielne, kawkę i, i ciasto. A Was zapraszam na taki krótki filmik z moją współpracą. Także mam nadzieję, że Wam się to będzie podobało. Może to być jako prezent. Możecie, no zresztą zobaczycie filmik. Za, teraz za chwilę będzie właśnie ten filmik ze współpracą. Także zapraszam, a później jeszcze zapraszam na dalszą część vloga, bo potem jeszcze będziemy sobie po tej współpracy, to jeszcze potem sobie pójdziemy do kuchni na pogaduszki przy kuchennym stole. Vlog masowe pogaduszki. Także tyle na razie. No i zapraszam na ten filmik. 
Jak widzicie, przychodzę dzisiaj do Was z moją nową współpracą, czyli ze szczoteczkami sonicznymi. Szczoteczki soniczne Nandme NX7000 i Nandme NX8000. Dostaliśmy je do testowania i testujemy z Wiki już od jakiegoś tygodnia. Wiki ma tą 8000, ja tą 7000. Są to szczoteczki wodoodporne, mają bardzo wysoki ten poziom wodoodporności. Moją szczoteczkę, najpierw powiem może o tej 7000. Moja szczoteczka ładowana jest mniej więcej około raz na rok, na 365 dni. Tutaj jest schowana, one są, mogą tak wolno stać, nie, nie ma żadnego takiego kabla, jak wiecie. I tutaj mam ukryty, ukryte wejście do USB. I można ładować w ten sposób. I potem to zamykamy sobie. Ładowanie trwa średnio chyba 7 do 9 godzin, o ile się nie mylę, o ile dobrze pamiętam. No ale jeszcze tego nie ładowałam, bo przyszły szczoteczki naładowane. Do, przychodzą, w, w tym zestawie przychodzi kabel. To, oczywiście mi to się tutaj wiecie. Przychodzi kabelek do ładowania. Jest to kabel USB. Można podłączyć do, do szczoteczki i na przykład do laptopa, albo jak mamy kostkę z telefonu, no to jak będzie pasowało wejście do kostki z, z telefonu, to też można sobie tak ładować. Raz na rok to chyba nie jest problem. Przychodzi tutaj taka duża, taka duża no, książeczka, taka instrukcja, tylko że ja to źle widzę i wolę Wolę sobie poczytać na stronie internetowej tej szczotecz, tych szczoteczek i link do tej strony Wam dam w opisie filmu. I przychodzi tutaj 12 głowic. Oczywiście tu już jest tylko 11, bo jedną już mam w szczoteczce. Szczoteczka ta, oj, szczoteczka ta ma 15 trybów użytkowania. To znaczy, ma 5 trybów tutaj i 3, 3 poziomy intensywności. W sumie 15. Można sobie dopasować do swoich potrzeb. Tutaj w ogóle ona bardzo cichutko chodzi. Nie wiem, czy słyszycie to. I tutaj właśnie są, ma dwa przyciski. Jeden przycisk jest włączenie i przełączanie tych programów. A jeden jest intensywność od słabej intensywności do, do tej silniejszej. Tutaj mamy pięć trybów i pierwszy tryb jest do zębów wrażliwych. Drugi to jest czyszczenie. One nawet tak grają, nie? Trzeci to jest wybielanie. Czwarty to jest gładzenie i mnie się wydaje, że to też kamień usuwa, bo to takie troszeczkę silniejsze są te, te drgania. No i ten piąty to jest czyszczenie jamy ustnej, czyli dziąsła, język, podniebienie. No ten jest najciekawszy, bo o ile już się przyzwyczaiłam, że to mi tam w buzi drga, to jednak na podniebieniu, no to to bardzo mnie jeszcze łaskocze. W ogóle czyszczenie tą szczoteczką to takie dziwne uczucie, bo to troszeczkę tak, takie to są drgania, delikatne drgania w buzi i na początku to mnie to kilało, normalnie mnie kilało. Na zębach to dziwne było uczucie, teraz już przyzwyczaiłam, no jest nawet dosyć przyjemne. I tutaj jest zbudowany taki timer na dwie minuty. Po dwóch minutach szczoteczka się wyłącza. I po prostu jedziemy sobie tą szczoteczką w jedną stronę, znaczy się górę, dół i dwie minuty jest wyczyszczone. 
Co Wam mogę powiedzieć z takich rzeczy? Jest to ona wodoodporna i wodoodporność ma symbol IPX7 i ma wibrację o wysokości częstotliwości 41 tysięcy drgań na minutę. Tak, to musiałam sobie zobaczyć, no bo wszystkiego tak nie idzie spamiętać. No. Także szczoteczka, ta szczotka ma, one obie mają, no, są na 3 lata, mają gwarancję 3-letnią i posiadają te 12 właśnie głowic, jedna mniej więcej jest na jakieś 3 miesiące, po 3 miesiącach powinno się zmieniać tą głowicę. Głowice w ogóle w tych szczoteczkach, to one są osadzone, to znaczy się w łosie jest, osad jest osadzone w innym materiale, nie w, w miedzianym, y nie metalowym, miedzianym i to zapobiega właśnie osadzaniu się jakiejś y rdzy. No, także y ta, tu omówiłam moją szczoteczkę. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam, co tam y chciałam powiedzieć. Y tutaj jest szczoteczka od Wiki. I zaraz Wam powiem jeszcze, czy to wszystko powiedziałam. No, rok ładowania. Rok ładowania, 15 programów, te drgania 41 tysięcy. No i jeszcze dodatkowo nie powiedziałam. W ogóle ona jest bardzo przyjemna w trzymaniu, nie ślizga się. Ona jest tak, nie ma żadnych wyżłobień, tylko ma takie proste, taką strukturę, nie wiem, czy widzicie. W każdym razie dobrze się trzyma, jest antypoślizgowanie, nie ślizga się. Nie ma tu żadnych gumowych jakichś yy, części takich, że, żeby mogły, te, wiecie, potem one zachodzą, yy, inny kolor zmieniają. Tutaj jest wszystko w jednym kolorze, takie jakby plastikowe. To jest jedna szczoteczka, ta od Wiki szczoteczka, to już jest nowszy model. I ona ma tutaj wejście do ładowania, też jest wodoodporna, ma troszeczkę silniejszą baterię, a ładuje się ją właśnie na tej podstawce, gdzieś, i to też jest USB, około, takie na, pełne naładowanie wystarcza na około 200 dni. Troszeczkę krócej niż moja, ale ona tutaj ma więcej funkcji, można by powiedzieć. To znaczy się tak, jest jeden przycisk i drgania są też takie, tak cichutko chodzi i tutaj tak samo są te programy jak w tamtej szczoteczce, nie ma tutaj tej intensywności, ale ona ma wbudowany czujnik ciśnienia i po prostu jak jest za duże ciśnienie, to ona daje znać. Daje znać też, kiedy trzeba wymienić głowicę. To jest tak obliczone, że dwie minuty czyszczenia, ile razy dziennie i starcza na, ta bateria starcza na 200 dni. No jak będziecie co chwilę szczotkowali, no to wiadomo, że troszeczkę krócej to będzie trwało. No ale to chyba nie jest żaden problem naładować sobie. Ona jest wodoodporna, w łazience może sobie stać bez niczego, tak nie, na żadnej podstawce, bo, bo to sobie chowamy w, najlepiej w pudełku żeby potem znaleźć, nie? No bo wiecie, raz na jakiś czas, to potem problem, gdzie one są. I tutaj przychodzi z, z tą szczoteczką, przychodzi szczoteczka, kabel y, do ładowania y, z ładowarką i też 12 szczoteczek, 12 głowic, z tym, że 6 jest delikatnych, a 6 jest takich mocniejszych. No, y, to jest ta, ta różnica tutaj. Ja się jeszcze wspomogę stroną, żebym czegoś nie zapomniała. To jest inteligentna. Każdy szczegół jest załatwiony. Inteligentne wykrywanie ciśnienia. Klasa wodoodporna IXP również 7. Wibracje wysokiej częstotliwości. Przy 41 tysięcy WPM jest napisane. Szczotka przypomina o wymianie. Dwie minuty 
czas y, czyszczenia. Z tym, że Wiki też powiedziała, że właśnie ona ma coś takiego, że jest 30 sekund na jedną stronę czyszczenia. Że jedziecie w tą stronę, czyli znaczy chyba od tyłu, no to jest obotnie jak czyścicie. 30 sekund na jedną część, 30 sekund na drugą i tak i, i ten. I tam coś się tam zmienia, daje podobno znać, że już teraz na, na, na moment chyba się wyłączy i zaraz się włącza, żeby następną stronę, żeby po prostu taki daje znak. I tutaj jest włosie Dupont. Tu chyba jest, to chyba znaczy o tym, że tu nie jest, te włosie jest osadzone w innym materiale, nie w metalowym miedzianym. Także, aha i tutaj właśnie część tych, te szczoteczek chyba te, te jasne, one są w formie, te włosie jest ułożone w formie litery W. No. Patrzę, czy czegoś nie zapomniałam tutaj. Inteligentna, no, inteligentna, bo daje znać różne rzeczy. No chyba to, chyba to wszystko, co miałam powiedzieć na temat tych szczoteczek. Powiem Wam, że ja, ja tydzień szczotkuję tą, szczotkę, tą moją szczoteczką i bardzo mi się zmniejszył kamień na zębny. Przecież przedtem też szczotkowałam, tylko że normalnie, normalną, zwykłą szczoteczką i ten kamień mi tak się nie schodził. A teraz znacząco mi się to wygładziło właśnie, coraz to mniejszy jest ten kamień. Wiki też to zauważyła, że kamień jej się, w ogóle to już jest szedł, bo ona widocznie miała mniejszy kamień na zębach, tu na dole. Wi wiadomo, od, od środka tam się najczęściej zbiera kamień, nam przynajmniej, bo to pewnie jest każdego indywidualna sprawa. I właśnie ja nawet jak jeżę językiem, to już jest o wiele gładziej. Także bardzo mnie się zmniejszył już ten kamień, a Wiki mówiła, mówiła że już jej prawie, prawie całkiem zszedł. Jeszcze troszeczkę ma w tych przestrzeniach międzyzębowych, ale to już minimalnie to myśli, że jeszcze parę dni i w ogóle się pozbędzie tego, tego kamienia. Także ta szczoteczka też jest w tym pomocna. Ja też nagrałam Wam taką chwilę, jak pytałam szczot, szczotkę Wiki o doznania, o to jak ona odbiera tą szczoteczkę. Także ona też za chwilę Wam do, to dołączę do tego, żebyście wiedzieli też, co Wiki sądzi o tej, o tej szczoteczce. Także myślę, że to chyba wszystko powiedziałam o tych szczoteczkach. Ja Wam pod filmem, w opisie pod filmem dam te linki do tych poszczególnych szczoteczek razem z krótkim, ale znaczącym kodem rabatowym. Ten kod będzie obowiązywał od 5 do 9 grudnia. I numery te, tych kodów też Wam wypiszę pod filmem. Do każdej szczoteczki jest inny kod i pod filmem w opisie będzie to zaznaczone. Także myślę, że to już wszystko, jeśli chodzi o te szczoteczki. Zadowoleni, zadowolone jesteśmy z ich użytkowania. No i tak myślę, teraz jest taki czas przedświąteczny, przedmikołajkowy, właściwie mikołajki już tuż, tuż. Na stronie jest napisane, że w ciągu kilku dni przychodzą te szczoteczki, bo magazyny są gdzieś tu blisko. No mi szczerze powiedziawszy, jak załatwiałam współpracę, załatwiałam tak, że w poniedziałek podobno były wydane dyspozycje do, do wysyłania szczoteczek, a w piątek już miałam paczkę w paczkomacie. Także moim zdaniem szybko to jest. A na stronie nawet jest napisane, że, że może być od 3 do, do, do 5 dni, czy jakoś tak. To już teraz dokładnie nie pamiętam, ale tam jest właśnie, w tym linku sobie to przeczytacie. Także to chyba wszystko. No tak, co chciałam jeszcze powiedzieć. Teraz jest taki czas przedświąteczny i czasami nie wiadomo, co kupić 
komuś bliskiemu w prezencie. Mi się wydaje, że taka szczoteczka soniczna jest dobrym wyborem, bo to jest tak na co dzień się takie rzeczy nie kupuje, a tutaj jeszcze jest kod rabatowy. No i myślę, że każdy byłby zadowolony z takiej szczoteczki. Ja jestem bardzo zadowolona, Wiki też. Także polecam Wam, klikajcie w linki, zobaczcie sobie, jakie tam są ceny, jak to wygląda tam jest cały ten opis tych szczoteczek, także wszystkie namiary tam są. Także nic tylko wejść w linka i zobaczyć, a może i kupić komuś, albo sobie, sobie zrobić prezent na święta, albo komuś, nie? No, także dziękuję Wam za uwagę. Za chwilę będzie dalszy, dalsza część vloga. No Wiki, już jakiś czas testujesz tą szczoteczkę i bym chciała, żebyś powiedziała coś na, na temat tej szczoteczki, jak ona Ci się sprawdza względem innych, jak miałaś szczoteczek albo w ogóle. No przede wszystkim tej główki okrągłej nie ma. No. Ona tak się obracała mm. i wtedy mi policzek ona przeszczypywała. przeszczypywała. W środku mi to bolało. A tu jest podłużna i to dosyć to jest, duża jest ta szczoteczka, no, jest nie? podłużna, jest fajna. No i to mnie tam nic nie, nie, nie drży. Mm. Ale jest śmiesznie, bo na początku to trochę łaskocze. No właśnie. W policzki. No ja też. Kupię uczucie, ale fajnie czyści. No. No a, pytanie. a tak jeszcze co, coś możesz powiedzieć tak, yy, oprócz tego, że fajnie, bo mówiłaś, że jest jakiś fajny, jeden tryb, który ci bardziej odpowiada, nie? No tryb white, on tak naj, najlepiej czyści. Mm -hmm. te... Bo tam jest więcej tych trybów niż w tej mojej szczoteczce, no, w mojej jest dużo, 15. Ale, dużo, ale najbardziej mi przypadł ten white tryb, mm -hmm. no i ten gumker, tam żeby czyścić sobie dziąsło albo język. język. I to i naj, najczęściej do tych dwóch. Używam. No, a ładowałaś już ją? Nie. Jeszcze nie. nie. Jak dostałaś, nie? No. A niby była szczątkowe ładowanie, tylko tak, żeby potem ładować, nie? No, ale no. nie ładowałam jeszcze. I, no. ten, I fajnie, bo na co tam 30 sekund, tak? Mm. 30 sekund na jedną część zębów jakby. Mm -hmm. Dolne tylko po lewej stronie, nie? 30 sekund. Mm -hmm. Się zatrzymuje, a potem znowu wznawia, żeby zmienić stronę. Aha. I potem do góry i druga część. No a zauważyłaś to, bo tam jest coś jak na, o, o ciśnieniu, że jak bardziej się naciśnie, to ona się zatrzymuje, czy coś takiego czy wyczytałam w instrukcji. No też sobie wyczytałam, ale ja tak nie naciskałam mm. mocno, więc to mi się nie zatrzymywało. Nie? No ale wiem, że ma takie zabezpieczenie. Taką, taka funkcja tam jest. No. 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 Jeszcze nie zmieniałaś szczoteczki, bo to jeszcze też nie wiesz, ale y, ma się świecić y, niebieskie światełko, jak no, jest. No tak. To czytałam, ale się nic nie, nie I żółte ma się świecić, jak za, za mocno naciskasz widocznie. No, ale mi się nic na razie nie świeciło, wszystko jest okay. Bo to chyba wokół tej głowicy. No, nie, tutaj Tam. chyba się świeci, mi się wydaje. No nie wiem, jak, jak się będzie świeciło, to zauważ. To będziesz widzieć, bo, bo myjesz się przed lustrem, to, to będziesz widziała, nie? No. Ale ogólnie zadowolona jesteś. Tak, coś. a i podoba mi się też to, że ona ma taki fajny kształt, ona mm. jest płaska, mm. bo te inne, one te, te jakieś wypustki miały. Mm. Takie małe wypustki miały, żeby niby się nie wyślizgiwała z ręki, mm. ale z pasty cały brud potem na tym się Wchodzi, osadzał. Wchodził. I z pasty ten biały ślad z tej piany po prostu mm. stawał i się tego nie dało domyć. Mm. I to strasznie brzydko, nieestetycznie wyglądało, a tutaj fajnie jest właśnie to gładkie i tu fajnie się czyści to. Mm. Się umyje pod wodą i... I chwila, moment i stoi sobie fajnie, no. nie? No. No to fajnie. Się, nie, tam, nie... Nie, 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 ślizga, nie ślizga się. się. No, no, no mnie się też nie ślizga. No. no. I się tak nie brudzi jak tamte, bo tamte inne, co miałam, to właśnie była taka gumowa powłoka, plastikowa mm. gumowa. Mm -hmm. Te wypustki i to się strasznie brudziło. To tak było dziwnie. Takie... I to bardzo nieładnie wyglądało. A ta tak ładnie wygląda. Tak estetycznie, stylowo działa. Czyści pięknie. <grym> Dobra, dziękuję za opinię. No i mam nadzieję, że skorzystacie z tej oferty, którą Wam przedstawiłam chwilę wcześniej. Mam nadzieję, że Wam się podobało to przedstawienie tych szczoteczek. 
y, opinia moja i od Wiki. I może sięgniecie, a przynajmniej klikniecie w, ten, w te linki, żeby zobaczyć, y, zobaczyć wszystkie dane o tych szczoteczkach, czy cena Wam odpowiada i tak dalej. No, pod filmem będzie, nie wiem czy już to mówiłam, ale pod filmem w opisie będzie, będą kody rabatowe. Nie napisano mi jakie, jakiej wysokości, ile procent, procentowo, tylko napisano mi, że dosyć korzystne, ale krótkie te kody, bo to będzie od 5 do 9 grudnia będą obowiązywały te kody do tych szczoteczek. Także jak się chcecie zdecydować, to najlepiej w tym czasie, nie? bo to wtedy się najbardziej jeszcze opłaci. No, a tyle już o tych szczoteczkach. Mam nadzieję, że skorzystacie, ale to już jest Wasza indywidualna sprawa. Ja tu jeszcze tak przechodzę, no z herbatką, tak podsumować dzień. Trochę sobie dzisiaj, jednak sobie troszeczkę odpoczęłam, bo przede wszystkim dzisiaj późno wstałam. Wszyscy późno wstaliśmy, właściwie to prawie jednocześnie wstaliśmy rano. Rano, ale to już było takie, no, niedziela, nie? No, w, poza tym mieliśmy jechać, tak miałam w planie jechać na bytomski rynek, popatrzeć jak tam udekorowane jest. No ale niestety Wiki miała gorączkę, znaczy się stan podgorączkowy i ona dzisiaj nigdzie nie szła, także nie jechaliśmy tam, no bo wiecie, niech to wyleży, żeby to przeszło jej, nie? Żeby jutro ma wolne no to mam nadzieję, że się wykuruje. No i tak, a ja dzisiaj zjadłam sobie mojego pierniczka i jak Zbyszek zauważył, za dużo węgli i Gabrysia co? Usnęła. Także na mnie teraz to tak działa, jak zjem coś mącznego, coś jakieś węglowodane, coś słodkiego, mącznego i tak dalej, to działa na mnie jak jak lek na uspanie, takie, taki usypiający. Jak chwilę posiedzę i padam. No, ale już, już jest wszystko ok. Zjedliśmy to. No, teraz już jeszcze trochę to się będzie tamten piernik piekło, ten, który dojrzewa na balkonie, nie? Muszę tylko popatrzeć, którego, ale chyba 18 będę go, no czy nie, 18 to jest niedziela. To nie w tym tygodniu, tylko jeszcze za tydzień. To, to go będę już brała do pieczenia. Nie wiem, czy tam czwartek, czy pio, piątek, to chyba nie. No, to już go będę piekła te blaty i formowała. To wtedy Wam to też pokażę. Ktoś się mnie pytał też o tą o nalewkę. Jeszcze jej nie przelewałam, ale można ją już przelać sobie. Ja to tak trzymam w tym, w tym słoiku. Mi się wydaje, że im dłużej to naciąga, tym lepiej, chociaż to już ma dobry smak, powinno już mieć dobry smak, już to, jak ktoś potrzebuje, to już to można przelać sobie. No i właściwie to, to te pomarańczki, jakby tak pokroić, to można do keksu dać, albo, albo sobie taki plaster dać do herbatki. Można to jeszcze jakoś wykorzystać, no bo tej kawy to nie. Chociaż ja miałam taki pomysł, żeby tą kawę wysuszyć, i potem do, zmielić, jak już się wyschnie, zmielić. I ciekawa jestem, jaki by ta kawa miała smak. No, miałam taki pomysł. Jakbyście któraś skorzystała z tego pomysłu, to dajcie znać. Czy to będzie jakaś kawa wtedy pomarańczowa, czy co? Bo to jest ciekawe, nie? Tak się zastanawiałam. Też było pytanie ostatnio o octy. Ja tam nie odpowiedziałam, bo ktoś już za mnie odpowiedział. To już nie, nie pisałam, bo to było późno w nocy jak czytałam, że się matka nie robiła octowa na tym odcie jabłkowym. No mnie w jednym też, jak to w tym słoju stało na oknie, to się nie robiła ta matka, a jak ja to przelałam, to potem za jakiś czas zaczęło się tam coś tworzyć. Także, a poza tym, a na jednym to z kolei miałam tak, że nie było tego widać, a jak ja to przelewałam, to się okazało, że, to, że było to takie tak praktycznie przeźroczyste, tak, 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 taka jakby galaretka się. I ja to potem wyciągnęłam z tego, wiecie, z tych owoców i na talerz sobie przełożyłam i potem włożyłam do tego słoja. 
No, a tak jak tam ktoś napisał, czy nie robi to, to jak się już przeleje, to zostawić to w spokoju, nie, nie wzruszać, tym nic z tym nie robić, to się powinna też i zrobić ta, ta matka. Jeszcze tam jakieś pytanie y, mi się wydaje było, ale teraz sobie nie umiem przypomnieć. Może mi się jeszcze przypomni, nie wiem. Ale ja, co, co ja Wam chciałam powiedzieć? I ja Wam jakiś czas temu mówiłam, że ja mam kilka zastosowań do płynu, do płukania. I ja ostatnio y, właśnie ten y, do, nie, jak on się nazywa? Felcze Azaro, czy jakoś tak? Y, z, z tego. Z Dilca. Pokazywałam Wam, że, że kupiłam nowe zapachy, ale tamten jeden zwłaszcza i mi tak bardzo podpasował ten zapach. No teraz go tutaj nie będę przynosiła, bo bym musiała stąd znowu iść, ale ja Wam pokazywałam, że kupiłam taki z fioletową zakrętką i z niebieską chyba. I jeden jest taki... No nie pamiętam jaki to jest zapach, taki, taki nietypowy. W każdym razie bardzo mi pachnie, w ogóle te płyny pachną bardzo. I ja, już to, ja już to próbowałam z innymi płynami do, do płukania. Powiem Wam, że zobaczyłam to też w internecie, że takie mo może mieć zastosowanie i ja to wypróbowałam. I powiem Wam, ja w ogóle do wody, do, do mycia podłóg dodaję tego płynu i podłoga jest taka taka trochę ból, taki ma trochę połysk, jest taka, taka fajna i w mieszkaniu unosi się ten zapach delikatny. Dodaję tego płynu, leję wodę i tak na oko, nie wiem, pół zakrętki, zakrętkę, zależy ile wody do wiaderka sobie nalejecie i myłam wszystkie lustra i raz nawet szyby przetarłam. Także najpierw zrobiłam na mokro, a potem mocno wykręciłam i przetrzeć na, na, wiecie, tylko tak, żeby pościągać na wodę. Można też, jak się ma ściągaczkę, ja kiedyś miałam, ale gdzieś mi się, już mi się widocznie zniszczyła i wrzuciłam. Można też i tą ściągaczką po, pościągać i nie trzeba polerować i są fajne okna i lustra. No, a ja wczoraj użyłam też te, tej samej mieszanki do mycia y, tej meblościanki. Nie dawałam żadnego nabłyszczacza, w sensie żadnego prądu ani nic, bo to też jest, wiecie, żeby się nie elektryzowało, nie? No i tym właśnie przetarłam całą, całą tą meblościankę i tak, i tak fajnie, czysto i błyszcząco wygląda. Także ja tak wykorzystuję właśnie też płyn do płukania prania. A przy okazji jest bardzo fajny zapach w mieszkaniu, taki się nosi przyjemny, taki czystość i, i w ogóle. Też co, co próbowałam kiedyś, to sobie do spryskiwacza nalałam trochę wody i trochę płynu, tak zmieszałam i tak co, co jakiś czas gdzieś tam to, co było z materiału, nie? To sobie tak na przykład czy na zasłony popryskałam, tylko to trzeba uważać, żeby Wam jakiś plam nie, nie robił, bo czasami są takie materiały, że jak woda na to pryśnie, to potem zostaje taki, taka plamka. No to w takie miejsca, co wiecie, że Wam to nic nie, nie zrobi. Albo na kaloryfer sobie prysnęłam. To taki, taki zapach, jakby odświeżacz do, do pomieszczeń. W ten sposób też to używam. Także jak chcecie wypróbować te, te sposoby, bo nie mogę powiedzieć moje, bo ja częściowo to sobie ściągnęłam z internetu po prostu. Ktoś tam coś pokazywał takiego i ja to też zaczęłam tak próbować. I dopiero jak wypróbowałam, to teraz Wam o, o tym opowiadam, że to rzeczywiście tak działa. Także nie wiem, jak ja tam będę te okna teraz miała, bo one tak z, właściwie to nie są takie brudne, wiecie, żeby sadzy były czy coś. Bo wiadomo, że tutaj y, tylko parę domów naprzeciwko, co, co palą. Ale tak właściwie to tylko dwa razy widziałam, żeby tam dym leciał z kominów. A tak to nie ma tak, żeby tak sadze były czy coś, tylko takie są skórzone po prostu te okna. I zobaczę, może umyję też znowu tak. A na pewno od środka tak będę myła te, te szyby, nie? Bo to naprawdę jest i taki błysk i, i daje czystość i nie trzeba się namachać z polerowaniem. Bo mam też tą, tą ściereczkę do okien tą fioletową taką, która tak fajnie ściąga, ale ona fajnie ściąga, jak jest nowa. Jak jest tak już, y, trochę się nią już używa, trochę się nią już myje,
to potem nie zawsze ona tak fajnie ściąga. Potem czasami wychodzą takie, wiecie, mazy, jak to troszeczkę już nie od razu, tylko tak parę dni później. To już na przykład na lustrach to już potem wychodzą, że, że są takie troszeczkę mazy. No. Także jak macie ochotę, to spróbujcie taki, taki patent na sprzątanie, nie? No. Zwłaszcza jak coś jest na, na połysk, czy coś, to można z tymi płynami. Chyba, że się boicie, że tam są jakieś środki chemiczne. No we wszystkim są chemiczne środki, nie? W prąd to też. No chyba, że tylko wodą z octem się myje. Tak jak ja na przykład tutaj często blaty i deski, to widzieliście ostatnio, jak blat spryskiwałam po tych roladach. No to mam w tym spryskiwaczu mam wodę, ocet i troszkę płynu do, do naczyń. A kiedyś nie dawałam nawet tego płynu, to znaczy tylko takie kropelki zapachowe, olejek taki eteryczny, nie? Że mi to fajnie pachniało. Tym octem tylko przez chwilę czuć i to się ulatnia potem, a jednak ocet dezynfekuje też. I już mi się przypomniało, ktoś pytał, chyba Maria Dębska się pytała, o ile się nie mylę, czy te rolady na przykład jak u piekę, to czy to można zamrozić. Ja tak robiłam. Ja tak przed świętami zazwyczaj robię, jak rolady, bo to z roladami wiadomo, że jest więcej roboty. To ja po prostu je sobie wcześniej zrobię opiekę. Właściwie to tak już, że, że są gotowe. Ale jeszcze z tymi sznurkami zamrażam. Potem je tylko... Można też od, właściwie sznurki można zdjąć przed mrożeniem i potem już tylko są właściwie do podgrzania, nie? Ja to zawsze wolę jeszcze raz potem przygotować, jak już to wyciągnę, żeby mieć pewność, że one w środku nie są jeszcze lodowate, nie? Bo czasami coś się z wierzchu zagrzeje, a w środku może być lodowate. No, ale można tak używać, tak, tak właśnie robić. Ja tak robię z roladami i, i, i to zdaję egzamin. No, tak samo zamrażam uszka, to wiadomo ryby, które są takie drogie. No, to znaczy się, ja jeszcze zamarzałam ryby, jak jeszcze nie były takie drogie. Teraz zobaczymy, czy będę miała co zamrozić, bo bym chciała sobie wcześniej te ryby sprawić i zamrozić, nie na samą Wigilię, bo one też, mi się wydaje, jest lepiej, jak one się troszeczkę przemrożą w zamrażarce, to ten, ten szlam, jak to mówią, ten śluz taki, to, to, to jeszcze potem schodzi i już tego smaku takiego nie ma w tej rybie, nie? Tego takiego śluzowatego, no. Także to chyba wszystko, co chciałam Wam tutaj powiedzieć. No cóż, teraz herbatkę sobie, dzisiaj mam tą herbatkę właśnie, tą, ten grzaniec jakiś śliwkowy czy jakiś. Z Biedronki to jest chyba herbatka Remzy w kubeczku z jarmarków z jarmarków w Katowicach dwa lata do tyłu i cóż i będę teraz skoda filmik bo nie wiem jak długo znowu w nocy będę siedziała i czekała aż mi to YouTube przerobi wiem, że więcej koleżanek ma taki problem teraz zwłaszcza mi się wydaje że teraz jak jest dużo tych vlogmasów jest więcej, jest większy, taki zwiększony ruch na, ty, na tym YouTubie i to dużo ludzi też i wieczorem w nocy przetwarza filmy i chyba dlatego mi to tak długo idzie. Także ja już się teraz zbieram, żeby nie był za długi ten film. No i zapraszam Was na następny vlog, który będzie jutro. Dzisiaj część komentarzy już przeczytałam i poserduszkowałam. Oczywiście serduszkuję wszystkie, które przeczytam. To nie znaczy, że ja jak dałam serduszko, to ja tak bardzo lubię te niektóre komentarze. Oczywiście większość to bardzo lubię, ale niektóre są takie, że są takie no. Ale jak daję serduszko, to znaczy, że przeczytałam. No. A, jeszcze chciałam powiedzieć o rosole. Tu już chyba mówiłam o tym rosole, ale i to nie jest jakieś takie, że komuś chce jakiś przytyk zrobić czy coś, tylko właśnie jeszcze się upewniłam co do tego rosołu, do tych szumowin z rosołu. To nie jest nic szkodliwego, nic niedobrego, a przeciwnie. Te szumowiny, one opadną na dół potem 
i, a ten kolagen jednak zostaje w tym rosole, a po to się ten rosół robi, żeby tam ten kolagen był. Także ja się za, zawsze zastanawiałam, dlaczego ludzie to ściągają. Yy, mnie się wydawało, że to tak uważają, że to jakieś coś brudnego jest albo coś, ale to nie jest nic brudnego, to nie jest nic złego. Mięso przed yy, tym gotowaniem myjecie, więc cóż to tam może być takiego, nie? No, także yy, ja robię tak zawsze, moja mama tak robiła i, i kiedyś mi mama mówiła, że nie zbiera tych szumów, bo też coś tam było, że jakieś koleżanki tam coś mówiły. Ona tego nie zbiera, bo to nie jest nic złego i powiem Wam, że ta moja mama to jednak mądra kobieta była. No, w ogóle stwierdzam, już wiele razy tak doszłam do, do wniosku, że moja mama chociaż już była starszą osobą, wiadomo, starszą była już pod koniec życia, bo wcześniej to była też i dzieckiem. Ale według tego, jak miała różne, jak miała podejście do różnych spraw, to miała takie dosyć, można by powiedzieć, nowoczesne nawet podejście do, do życia. I niektórzy nawet w młodym wieku nie mają takiego podejścia, jak moja mama miała w wieku prawie 80 lat. Takie dobre podejście do życia. Widzę, że tutaj też wiele z Was w różnym wieku, bo jesteście w różnym wieku, też ma takie, do, takie dobre podejście i to mnie cieszy, że mam taką takich ludzi wokół siebie. No, a teraz już dziękuję za wszystko i zapraszam na następny vlog. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa!